আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স আমি আজকে আপনাদেরকে বাঙ্গি শরবত বানিয়ে দেখাবো আর এই বাঙ্গি শরবত বানানো কিন্তু খুবই সহজ আপনারা ভিডিওটি দেখলেই বুঝতে পারবেন আর এই বাঙ্গি শরবত আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কিন্তু অনেক উপকারী এখন যেহেতু রমজান মাস এই রমজান মাসে আমরা ইফতার আইটেমে এই বাঙ্গি শরবতটা রাখতে পারি আর এই বাঙ্গি শরবত খেতেও খারাপ না খেতেও ভালো লাগে অনেকে কিন্তু বাঙ্গি একদমই খায় না কারণ এটা স্বাদ কিন্তু পান ছেও না মিষ্টিও না আবার তিতাও না এর জন্য অনেকে এই বাঙ্গি একদমই পছন্দ করে না কিন্তু এই বাঙ্গি কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী আপনারা চাইলে এইভাবে শরবত বানিয়ে খেতে পারেন আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আমার এই রেসিপিটি তো আমি এই বাঙ্গি শরবতটা বানানোর জন্য এখানে একটা মিডিয়াম সাইজের বাঙ্গি নিয়েছি এটা একদম পাকা দেখে তো বুঝতে পারছেন এটা একদম গাছ পাকা তাই এইরকম ফেটে গিয়েছে তো এখন আমি এটার কুসাটা ছাড়িয়ে এরকম টুকরো করে নিয়েছি আর বাঙ্গি কিন্তু খুব সফট হয় বড় টুকরো হলেও কোনো সমস্যা নাই আমি যেহেতু ব্ল্যান্ডারে করব তো আমি এরকম সাইজের টুকরো করে নিয়েছি আপনারা চাইলে হচ্ছে ছোটো করেও নিতে পারেন তো আমি এখন চিনি আর লবণের পরিমাণটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি চিনি নিয়েছি পুনে এক কাপ আর লবণ নিয়েছি পরিমাণ মতো লবণের জায়গায় আপনারা বিট লবণও দিতে পারেন অল্প পরিমাণে তা আমি খাবার লবণ দিয়েছি অল্প পরিমাণে আর এখানে আমি চিনির পরিমাণটা নিয়েছি পুনে এক কাপ আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী চিনিটা দিতে পারেন যেহেতু আর আমি এখানে কয়েকটা বরফের টুকরা নিয়েছি আর যেহেতু এই বাঙ্গির সর টেস্ট একদম মিষ্টিও না আবার তিতাও না পানছেও না তাই চিনির পরিমাণটা আমি একটু বাড়িয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে আপনাদের পরিমাণ মতো কমিয়ে বাড়িয়েও দিতে পারেন তা আমি এখানে একটা ব্ল্যান্ডারের জগে এই বাঙ্গি টুকরোগুলো দিয়ে দিলাম আর বাঙ্গি টুকরোগুলো দেখে তো বুঝতে পারছেন কতটা সফট আর আমি এখানে পুনে এক কাপ যে চিনি রেখেছি সেই চিনিটাও দিয়ে দিলাম আর চিনির পরিমাণটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিবেন বারবার বলছি কারণ এই বাঙ্গিটা একদম পানছে তাই চিনির পরিমাণটা বাড়িয়ে দিলে ভালো হয় তাই আমি চিনির পরিমাণটা পুনে এক কাপ দিলাম তো এখন আমি এখানে লবণটাও দিয়ে দিলাম তারপর আমি এখানে দুই গ্লাস পানি দিয়ে দিব আর পানির পরিমাণটা কিন্তু বেশি দিবেন না আমি একটা মিডিয়াম সাইজের বাঙ্গির সাথে দুই গ্লাস পানি দিয়েছি মাত্র যাতে বাঙ্গির শরবতটা একদম ঘন হয় আর ঘন হলে খেতে ভালো লাগে এটা পাতলা হলে কিন্তু খেতে ভালো লাগে না আর আমি এখানে কয়েকটা বরফ টুকরো দিয়ে দিলাম তারপর আমি এটা ব্ল্যান্ডার করে নিব এখন আর এটা ভালো করে ব্ল্যান্ডার হয়ে গেলেই শরবত তৈরি এই যে দেখুন আমি ব্ল্যান্ডার করে নিয়েছি এখন কিন্তু আমার শরবতটা রেডি আর এই শরবতটা বানানো কত সহজ দেখি তো বুঝতে পারলেন আমি আপনাদেরকে গ্লাসে ডেলে দেখিয়ে দিচ্ছি এর ঘনত্বটা আর এই যে দেখুন এর ঘনত্বটা দেখুন দেখে তো বুঝতে পারছেন কতটা ঘন হয়েছে অবশ্যই চেষ্টা করবেন এরকম ঘন করে এই শরবতটা করার জন্য এটা পাতলা হলে খেতে ভালো লাগে না আর আপনারা চাইলে কয়েকটা বরফ টুকরাও দিয়ে দিতে পারেন আমি এই ব্ল্যান্ডার করার সময় কয়েকটা বরফ টুকরা দিয়ে দিয়েছি তাই আর বরফ টুকরো দিলাম না তো এই যে দেখুন আমি দুইটা গ্লাসে ডেলে নিলাম আর এর ঘনত্বটা দেখে তো বুঝতে পারলেন তা আমি সুন্দরের জন্য দুইটো পদিনা পাতা দিয়ে দিলাম আর এই বাঙ্গির শরবতটা কিন্তু খেতে খারাপ না খেতে ভালোই লাগে আমার কাছে ভালোই লাগে আমি যেহেতু বাঙ্গি একদমই খাই না কিন্তু শরবতটা আমি খাই কারণ শরবতটা খেতে খারাপ লাগে না ভালো লাগে আর এই শরবতটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী এখন যেহেতু রমজান মাস আপনার আপনাদের ইফতারে কিন্তু এই বাঙ্গি শরবতটা রাখতে পারেন আর এই বাঙ্গি শরবত আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য যেহেতু উপকারী তো আমরা খেতে পারি আর এই বাঙ্গি শরবত বানানো কত সহজ তো আপনারা দেখলে নি আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে একটা লাইক দেবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাবস্ক্রাইব করার পর বাসা থাকে বেলাইকনটি ক্লিক করে রাখবেন যাতে আমি এমন নিত্য নতুন রেসিপি দিলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাই আর আমার এই রেসিপিটি আপনাদের পরিবারের বন্ধুর সাথে শেয়ার করতে পারেন আমার আজকে এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ